हेलो स्टूडेंट्स आईटी ब्रेन में आपका स्वागत आज हम फिजिक्स में आई इरोडो के प्रॉब्लम 3.67 पॉइंट पर डिस्कस करेंगे सो एक बार आप पहले क्वेश्चन सुन लें टू इनफाइनाइट कंडक्टिंग प्लेट्स वन एंड टू आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस एल अ पॉइंट चार्ज क्यू इज लोकेटेड बिटवीन द प्लेट्स एट ए डिस्टेंस एक्स फ्रॉम प्लेट वन द चार्जेस इंड्यूस्ड ऑन ईच प्लेट आर यानी आपको दोनों प्लेट्स में इंड्यूस होने वाले चार्ज का अमाउंट कैलकुलेट करना है सबसे पहले आप समझें कि जो पिक्चर बनेगी इस क्वेश्चन से एसोसिएटेड वो कैसी होनी चाहिए मान लीजिए ये दो इनफाइनाइट प्लेट्स हैं और एक चार्ज पार्टिकल क्यू इन दोनों प्लेट्स के बीच में कुछ इस तरह से रखा गया है कि उसका सेपरेशन इन दो प्लेट्स से एक्स और एल माइनस एक्स है यहां पर आप एक बात पर ध्यान दें कि इस क्यू चार्ज की प्रेजेंस से इन दोनों प्लेट्स में एक रेशियो में चार्ज डेवलप हो जाएगा कुछ चार्ज इस प्लेट पर डेवलप होगा कुछ चार्ज इस प्लेट पर डेवलप होगा अब एक पॉइंट पर ध्यान दें कि अगर मैं इस क्यू चार्ज से पास होते हुए एक ऐसा प्लेन क्रिएट करूं जो इन दोनों प्लेन के पैरल हो तो इस प्लेन के किसी पॉइंट पर क्यू डैश चार्ज को प्रेजेंट करने पर ये क्यू डैश चार्ज इन दोनों में एक पर्टिकुलर रेशियो में चार्ज डेवलप करे अब ध्यान दें कि अगर ये क्यू डैश इस पोजीशन पर रखने के बजाय इस पोजीशन पर रखा जाए तो भी ये इन दोनों प्लेट में उसी रेशियो में चार्ज डेवलप करेगा जिस रेशियो में इसने इस पोजिशन पर किया था क्योंकि आप जानते हैं ये दोनों इनफाइनाइट प्लेट्स हैं तो क्यू डैस की पोजीशन पर डिपेंड नहीं करेगा कि इन दोनों में कितना कितना चार्ज डेवलप हो अब चूंकि क्यू डैस की हर पोजीशन के लिए इन दोनों में डेवलप होने वाले चार्ज का अमाउंट वेरी नहीं कर रहा है तो हम इस क्यू चार्ज को अगर यूनिफॉर्मली इस कंप्लीट प्लेट में डेवलप कर दें डिस्ट्रीब्यूट कर दें तो उस केस में भी कंप्लीट यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन करने के बाद जो चार्ज इन प्लेट्स में डेवलप होंगे वो वैसे ही होने चाहिए जैसे ये डेवलप हो रहे होंगे उस कंडीशन में जब क्यू किसी एक पॉइंट पर होगा हम जानते हैं कि इस चार्ज पार्टिकल को एक पॉइंट पर रखने में या इस पूरे प्लेट में डिस्ट्रीब्यूट कर देने में इन दोनों प्लेट पर डेवलप होने वाले चार्ज के अमाउंट पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा अब एक बात पर और यहां पर ध्यान दें कि कंप्लीट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड कर देने के बाद बनने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का नेचर और इस चार्ज को यहां पर प्रेजेंट रखने पर बनने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के नेचर में चेंज आएगा यह बात आप ध्यान रखें कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में चेंज आएगा बट क्वेश्चन में चार्जेज इंड्यूस्ड ऑन ईच प्लेट पूछा गया है हमें केवल इंड्यूस्ड चार्ज का मैग्नेट्यूड कैलकुलेट करना है सो इस तरह के चेंजेस किए जा सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स से एसोसिएटेड किसी केस में आप ये चेंज नहीं कर पाएंगे क्योंकि आप जानते हैं कि क्यू चार्ज को इस इनफाइनाइट प्लेट में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर देने के बाद की सिचुएशन और इस चार्ज को यही रखे रहने की सिचुएशन इलेक्ट्रिक फील्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से डिफरेंट है सो so, चूंकि चार्ज का मैग्नेट्यूड पूछा जाना है इस प्लेट पर तो हम इस चार्ज क्यू को कंप्लीट प्लेट में डिस्ट्रीब्यूट कर ले रहे अब मान लीजिए इस क्यू चार्ज को कंप्लीट प्लेट में डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद इसका डिस्ट्रीब्यूशन दोनों फेसेस पे Q1 और Q- Q1 के रूप में किया जा रहा है सो so क्लियरली इस Q1 की प्रेजेंस इस प्लेट पर माइनस क्यू और इस Q- Q1 की प्रेजेंस इस करस्पॉन्डिंग प्लेट पर निगेटिव Q- Q1 चार्ज डेवलप करेगी ये बात आप जानते हैं कि ऐसा में इस मेटल के बल्क को इलेक्ट्रिक फील्ड से बचाने के लिए कह रहा हूं इस पर हम पहले भी डिस्कशन कर चुके हैं So, इस Q1 और इस माइनस Q1 से बनने वाले कैपेसिटर सिस्टम के इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन कुछ इस तरह से प्रेजेंट किया जा सकता है जबकि इस तरफ इस Q माइनस Q1 को पॉजिटिव कंसीडर करते हुए इन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को ऐसे बनाया जा सकता है अब यहां पर ध्यान दें कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स को क्रिएट किया जा चुका है चूंकि इन दोनों प्लेट्स को इनफाइनाइट प्लेट के रूप में क्वेश्चन में बताया गया है तो हम इन्हें जीरो पोटेंशियल की प्लेट के रूप में कंसीडर कर सकते हैं सो so, इन दोनों प्लेट के पोटेंशियल को जीरो मानते हुए अब मैं लेफ्ट प्लेट से राइट प्लेट तक वन टू वन टू प्रिंसिपल को अप्लाई करना चाहूंगा एक बात यहां पर और ध्यान दें अगर मैं 
ए एरिया का एक छोटा सा पीस इन दोनों प्लेट में कट करूं और एक सिलेंडर क्रिएट करूं तो आप समझ सकते हैं कि इस सिलेंडर में किया गया डिस्कशन इस पूरे रीजन में किए जाने वाले डिस्कशन से रेजेंबल करेगा इस चार्ज को यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद सो so, अब इस प्रॉब्लम को हम इस सिलेंड्रिकल रीजन पर सॉल्व करेंगे यहां पर आप ध्यान दें कि इस फेस पर जो Q1 चार्ज प्रेजेंट है उसी Q1 चार्ज के प्रोपोर्शनल चार्ज इस A एरिया वाली प्लेट के लेफ्ट रीजन पर डेवलप होगा और ऐसे ही Q- Q1 के प्रोपोर्शनल चार्ज इसके राइट एरिया पर सो so, इस एरिया को ए कंसिडर करते हुए इसके लेफ्ट और राइट right रीजन में चार्ज को लिखा जा सकता है Q1 वन इंटू एरिया इंटू एनी कॉन्स्टेंट के और ठीक इसी प्रकार राइट right रीजन में इसे के Q माइनस क्यू वन इंटू ए लिखा जा सकता है सो so, इस तरह से हम दोनों फेसेस में चार्ज को प्रेजेंट कर सकते हैं और आप जानते हैं कि इन्हीं के करस्पॉन्डिंग चार्ज इन दोनों फेसेस पे भी डेवलप होंगे सो so, इनके चार्जेस को आप माइनस के क्यू और माइनस के Q माइनस क्यू वन इंटू ए कंसिडर कर सकते हैं अब ध्यान दें कि अगर इन प्लेट्स पे इतना चार्ज अवेलेबल है और इन प्लेट्स का एरिया A है तो एरिया से डिवाइड करके इन प्लेट्स की चार्ज डेंसिटी को कैलकुलेट किया जा सके सो so, एरिया से डिवाइड करके अब मैं इन दोनों प्लेट्स की चार्ज डेंसिटी को कैलकुलेट कर रहा हूं आप ध्यान से देखें एरिया का टर्म कैंसिल करने के बाद इन दोनों फेसेस की चार्ज डेंसिटी को के क्यू वन और के क्यू माइनस क्यू वन से दिया जा सकता है और अब अगर बनने वाली इलेक्ट्रिक लाइंस का डायरेक्शन देखते हुए मैं इस रीजन में वन टू वन टू प्रिंसिपल अप्लाई करूं तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक क्या स्टेटमेंट क्रिएट होगा एक बार आप उस पर ध्यान दें इस पॉइंट के पोटेंशियल को जीरो लिखा जा सकता है और अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के अपोजिट इस एक्स यूनिट लेंथ को ट्रेवल करते हुए हम इस पॉइंट पर पहुंच रहे हैं तो आप जानते हैं हम हाइयर पोटेंशियल की तरफ जा रहे हैं क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमेशा हाइयर से लोअर की ओर रन करती है सो इस पॉइंट पर पोटेंशियल को लिखा जा सकता है प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू जो कि आप जानते हैं दो प्लेट्स के बीच में सिग्मा अपॉन एप्साइलन नॉट होता है इन सेपरेशन एक्स और सिग्मा का वैल्यू के अप्लाई किया जाना है मैं यहां पर नोट कर दे रहा हूं कि इसका वैल्यू के अप्लाई किया जाना है नेक्स्ट लाइन ठीक इसी प्रकार इस पॉइंट से आगे बढ़ते हुए जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के अलोंग ट्रेवल करेंगे तो पोटेंशियल को डिक्रीज होना चाहिए सो so, इस लेंथ में पोटेंशियल ड्रॉप की वैल्यू को मैं लिख रहा हूं आप ध्यान दें ये होगी माइनस सिग्मा डेस अपॉन एपसाइल नॉट इंटू एल माइनस एक्स और चूंकि इस ट्रेवलिंग के बाद हम उस प्लेट पर पहुंच गए हैं जिसका पोटेंशियल जीरो है तो मैं इस आउटकम को जीरो से कंपेयर कर रहा हूं और अब अगर मैं सिग्मा और सिग्मा डेस की वैल्यू जो कि के क्यू वन और के क्यू माइनस क्यू वन है अप्लाई करूं इस प्रॉब्लम में तो क्या स्टेटमेंट मिलेगी एक बार आप ध्यान से देखें यह बनेगा सिग्मा जिसकी वैल्यू डायरेक्ट अप्लाई कर दे रहा हूं मैं यह बनेगा के क्यू वन अपॉन एप साइल नॉट इन टू एक्स इक्वल टू के क्यू माइनस क्यू वन अपॉन एप साइल नॉट इन टू एल माइनस एक्स और अब इसे सॉल्व करने पर ये बनेगा Q1 वन इंटू एक्स इक्वल टू क्यू एल माइनस एक्स माइनस क्यू वन एल माइनस एक्स और इस Q1 वन एल माइनस एक्स को Q1 वन एक्स से एड करने पर ये बनेगा Q1 वन इंटू एल इक्वल टू क्यू इंटू एल माइनस एक्स और फाइनली Q1 का वैल्यू आ जाएगा क्यू एल माइनस एक्स अपॉन एल यानी कुछ इस तरह से Q1 की वैल्यू को कैलकुलेट किया जा सकेगा So, इस Q1 के इंडक्शन से इस प्लेट पे डेवलप होने वाले चार्ज को इसी वैल्यू में एक माइनस साइन लगा के प्रेजेंट किया जा सकता है सो so, इस लेफ्ट प्लेट के इनर फेस पे जो चार्ज अमाउंट डेवलप होगा उसे हम लिख सकते हैं माइनस क्यू एल माइनस एक्स अपॉन एल और ठीक इसी प्रकार इस Q माइनस क्यू वन की वैल्यू को कैलकुलेट करके इस निगेटिव क्यू माइनस को निकाला जा सकता है तो क्या वैल्यू आएगी इस फेज पे देखें यह होगी माइनस माइनस क्यू वन जो कि क्यू इंटू एल माइनस एक्स अपॉन एल से दिया जा रहा है और इसे सॉल्व करने पर फाइनली हमें मिलेगा माइनस क्यू इंटू एक्स अपॉन एल आप देख सकते हैं कि क्यू को कॉमन लेने के बाद मैंने इसे सॉल्व किया है और ये एक्स बाय एल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है सो so, कुछ इस तरह से दोनों फेसेस पर चार्ज को दिया जा सकता है और यही 
इस प्रॉब्लम का सही आंसर है सो so, इस तरह से आप इस चार्ज क्यू की प्रेजेंस में दोनों प्लेट्स पर डेवलप होने वाले चार्ज को कैलकुलेट कर सकते हैं इस क्वेश्चन को करने के लिए हमने पोटेंशियल ड्रॉप मेथड जिसको हम किरचॉप सेकेंड लॉ कहते हैं का यूज किया है एक ओपन सर्किट के लिए हमें दोनों पॉइंट्स पर पोटेंशियल की वैल्यू मालूम थी तो हमने एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पोटेंशियल स्टेटमेंट को लिख के इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया है थैंक यू